Če pogledamo, ko smo vstopili v 21. stoletje, so nam pripogodovali, to 21. stoletje bo fantastično, vse bomo imeli plus tri robote na Marsu in jih ima, da so varni pred nami. Kar se dogaja pa na tem planetu je pa to, nekako poetično povedano, je, kot da bi zamenjali številki, kot da nismo več v 21. stoletju, ampak da smo v 12. To, kot čutim, je kriza. Kompletna kriza. V bližnjem vzhodu je mogoče pisati najbolj radikalne neumnosti, pa nišče tega potem ne zrni. Zato, da odkrijem tiste zgodbe, ki so ponavadi zapakirane v statistične podatke, ki jih menstvi mediji posredujejo javnosti in tako ne prejemo. Tako sem zaključil, da ne morajo, me ne morajo razumeti, ker imajo utrjene, fiksne predstave, ki so pa večinoma laž. Dobre, in to vse nekako sprejmemo, kot samo umevno jaja. Jaz se smo videli na YouTube, kaj dela. V resnici nas je pa doletelo nekaj veliko bolj strašnega, da namreč v tis imamo, da vemo. Vemo pa ne. To, kar vas ubija duhovno, kulturno, socialno, ti ste doli strebla. Zaradi tega hlastanja pa vedno več, pa vedno boljš. Krivim medije v veliki meri za to vrstno stanje duha, saj ta je stricino. In večina informacij prihaja iz istega vera, iz dveh, treh agenci in iz interneta. Zredocirani na to, da bistvo niso novinari, ampak so prevajalci. Prevajalci novic iz angliščine v slovenščino. Skratka, kar je napisal v Associated Press, Reuters in tako naprej. Zakaj, ker če hočeš svet razumeti, moraš videti in vedeti. To so dejansko konkretni ljudje, ki oziroma konkretne organizacije, ki narekujejo tempo razmišljanja in narekujejo tudi način, kako razmišljati o svetu, kako osmisliti ta svet. Ampak je prav, da da odpremo srca in jih poslušamo razumeti srce, ker takrat um ne more toliko strati.